ተናስተልን ከባን ተበልካቾቻችን በዛሬው በሳም ፕሮግራማችን ይዘንላችሁ ቀርብ ነው ፕሮፌሰር ብራሁን ነጋ ነው ፕሮፌሰር ብራሁን ነጋ ለስራ ጉዳይ ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በቀ ማለታቸው መነሻ ማድረግ በኢትዮጵያ ወክታ ሆነታ በተለይም በቅርቡም ፓርቲያቸው በአዲስ አበባ የመሬት ዞታን ላይ ያወጣውን መግለጫ ጭምር መነሻ ማድረግ ከርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ተከታተሉ ሰገናለሁ ፕሮፌሰር ብራሃኑ ነጋ የኢዜማ መሪ ያው ወደዚህ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በቀ ማለት ሆን መነሻ ማድረግ ኮርሶ ጋር ቆይታ መናደርገው እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ወገው የሚጠቀስኩት ነገር አለ በፓርቲያቹ በኩል የአዲስ አበባ ኔመሬት ወረራ እንዲሁም ደሞ ኢኮኖሚን ቤቶች አሰጣጥን በተመለከተም በቅርቡ ወጣ መግለጫ ያለ ያንን በተመለከተም እናነሳለን ወደ ዝርዝር ጉዳዮችን ከመሄዳችን በፊት ወደ ኢትዮጵያ ከተመለሳችሁ ወይ አልጊዜ ሆነ ማለት ነው ሁለት አመት ሊሆን ሁለት አመት ሁለት አመት እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስትመለሱ ቀደም ሲል በነበረው ስርዓት የተፈረደባችሁ ፍርድ ነበር ሁለት ጊዜ መሰለ የሞት ፍርድ ነበር ያው በመንግስት በኩል በይፋ ተሽሯል እሱ ይታወቃል ግን ከዛው ውጭ በዚህ በፖለቲካ ጉዳይ ከተከሰሱ ወይ ደግሞ ውሳኔ ከተላለፈባቸው ሰዎች ብቻኛ ሁለት ሰዎች ንብረት የተወረሰባቸው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ መናቀው እርሶና አቶ አንዳርጋቸው ናቸው የርሶ ቤት እና ሌሎች አክሽኖችም ይመስሉኛል ያቶ አንዳርጋቸው እንደዚህ ቤታቸው ተመለሰ የ አንዳርጋቸው በተወሰነ ደረጃ አይደለኛ ነበር ቤቱን በጨረታ ሲሸጡ የገዙት ሰዎች የሚያውቁትና በተወሰነ ደረጃ ተከል ብሎ ነው ብሎ የማያምኑ ሰዎች ስለነበሩ ለራሳቸው ይዞ ለመቆየት ሳይሆን ዶፖኔታዎች ይቀየሩ መልሰን እንሰጣለን በሚል हिसाब ይመስለኛል እንት ነው ያደረጉት ሶ ከመጣን በኋላ ያንዳርጋቸው ቤት መልሰውለታል መንግስትም የሸጠበት ነው አጋ መልሰዋቸው መልሰዋቸው የኔስ ካሁን አልተመለሰም ተሽጧል አው ያኔ ተሽጧል ሴም አካባቢ ነው የተሸጠው ግለሰብ ነው የገዛው ሶ አልመለሰም መንግስት ለመመለስ እንደሚፈልግ እንትን ሰጥቶ ነበር ግን ተግባራዊ ለማድረግ ችግር አለ መሰለኝ የሁለት አመት ሆኖታል ስካሁን እንግዲህ አይ እንግዲህ ለውጡ ከመጣ በኋላ ያው በተራየ መንገድ ለለውጥ እንቅስቀሳ የበመደረጉ ነው ንብረቶቹ የተወረሱት ያው ይዘረፈው ወይ ደግሞ ሙስና የፈጸመ አካል ሳይሆን የመብት ትግል ሲያደርገ ነበር በራ ሄገባቹ ሰዎች የተወረሰ ንብረት ነውና ያንን በተመለከተ መንግስት ኦኬ ለመመለስ ፈቃደኝነቱ ይገለጽም ወደ ተግባር ለመመለስ ይሄን ያል ጊዜ ደግሞ ሰዶ አስገራሚ ነው የሚሆነው እናልባት እንግዲህ ዝርዝር ነገሩን ከመንግስት ጋር የምትጨርሱት ይመስለኛል አው አይ ተወሰነ ደረጃ ሙከራ ያደረጉ የመንግስት አካሎች ነበሩ ግን አይ ቲንክ አንዴ በፍርድ ቤት ደረጃ የተገዛ ስለሆነ እሱ ወደ ኋላ ለመመለስ ትንሽ ችግር የገጠመ ይመስለኛል እንግዲህ ይሄንን ለማድረገጁም መፍቀድ አለበት ፍላጎት ማሳየት አለበት ይሄን ለማድረግ ያው ይት ግን የሚካሄደው በመንግስትና በገዢው ማከል ነው እንጂ ከኔ ጋር አይደለም የገዛው ሰው እንደው ይቀርታ ወደንቱን የገዛው ሰው የርሶ እንደዚህ በትግል ያለ ሰው ንብረት መሆኑን አውቀው የገዛ ሰው አው የኔ መሆኑን ማያውቃል እዛው የኔ መሬት ያለበት ቦታ ሌላ ቤት አሉ ሶ ለመኖሪያም አይደለም ለመሰለኝ የገዛው ለኢንቨስትመንት ብሎ ሊሆን ይችላል በት ኢንተንሽኑን የሚያውቀውሱ ኦኬ አይዶ ከንቱ ነው ታናል እንጂ በዚሁ ላይ በስፋል ነው የልበት እንችል ነበር በጣም ነው መሰገነው ፕሮፌሰር ብራሃኑ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ላይ መጥቶት ባለፉት ሁለት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንቅስቀሳ ይደረጋል ወጣ ገባ የሚል ነገርም ይታያል ስለዚህ አሁን ደሞ አዲስ ሁኔታው ስለ ያለ ነው በተለይ ከአጫሉ ህልፈት በኋላ ከፍተኛ የፖለቲካ አንተ ላይ ነበረበት ነውና አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያለችው እንደው ከዛ ወደ ኋላም ወደፊት እንደ እንደ መለከት እንችላለን 
እኔ በኢትዮጵያ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚደረገው ትግል እንዶ ከጊዜ አንጻር ስለታዩ በጣም ከባዱ ጊዜ ላይ ነው በአለም ደረጃ ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገዳደር የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በስፋት ያሉበት በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምንነትና እንትላይ ጽሁፍ የሚያወጡ ሰዎችም የዲሞክራሲ ዴፊሲት ያለበት ወር የዲሞክራሲ ወደ ኋላ የሸሸበት ጊዜ በሚባለው ጊዜ ነው ይሄ ነገር የመጣው የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው በሶሻል ሚዲያ ዘመን የ ሁሉም ጋዜጠኛ ሁሉም ማዋቂ ሁሉም ከቤት ሆኖ ይፈልገው የሚናገርበት በዛም ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ማሳሳት የሚችልበት ኡነትና ውሸት ለመለየት በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ዘመን መሆኑ እንደኛ አይነት ገና አዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚፈልጉ ሀገሮችን አይደለም ለመቶዎች አመታት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለገነቡት በጣም ጠንካራ የሆኑ ተቋማት ላሏቸው ሀገሮች እንኳን ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እዚሁ አሜሪካንም ሀገር አውሮፓም ውስጥ ያለውን ሁኔታ ታየዋል አሁን በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው ምክንያቱም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሬት እንዲረግጥ የሚያስፈልጓቸው አንዳንድ መሰረታዊ ነገሮች አሉ በተቻለ መጠን ለምሳሌ አይ ሚን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስር በሚሰደበት ጊዜ ሚዲያው ሚና ዩ ኖ በዋናነት በነጻነት የሚሰሩ እውነትና ሀሰትን መለየት የሚችሉ ለእውነት ሪስፖንሲቢሊቲ ወር ሐላፊነት አለብን ብሎ የሚያስቡ ሚዲያዎች ምንም ነገር ከመውጣታቸው በፊት በጥንቃቄ ወነትነቱንና ውሸትነቱን ጠንቀው የሚሰሩ ጠንካራ ተቋማት ያሉበት ነው የሲቪክ ማህበረሰቦች ጠንካራ ናቸው አንድ ሰው ዝም ብሎ መሪ ሆነ ምን እንደፈለገ ቢናገር ዝም ብሎ አይውትም ወነትና ውሸትን ኳሽ ዋሽቷል ማለት ይችላል እንደምታውቁ አሜሪካ እንኳን ስንኖር ብዙ ጊዜ ቆይን ላንድ ፖለቲከኛ በጣም ከባድ ኖር የሚባለው ዋሽ ነው ውሸታም ነው ከተባለ አንድ የፖለቲካ ሰው በጣም በጣም ችግር ውስጥ ነው የሚገባው ይሁን ምርጫ ለማሸነፍ ነው አሁን ስንትሺ ጊዜ ዋሽቷል ፖለቲከኛው የሚባልበት ጊዜ ነው ይሁን በዚህ ሀገርና በዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ ምንም የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ታሪክ ለሌለን ለኛ አይነት ሀገር ምንም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መሸከም የሚችሉ ተቋማት ገና ባልጠነከሩበት ሁኔታ በአጠቃላይ አስቸጋሪ ጊዜ ነው ከዛ ባሻገር ግን እንደኛ አይነት ሀገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ ሲብላሉ የነበሩ ማህበረሰቡን ሲያቋስሉ የነበሩ የተለያዩ አንባገነን ስርዓቶች ህብረተሰቡን ላገዛዝም ብለው ይሁን ለምን ሲከፋፍሉት የነበረበት አንዳንድ የውስጥ ስሜቶችና ስሜት የሚነዱ ነገሮች ይሁን ይሄ መንግስት የምትለው አገር የምትለው አንዱ ትልቁ ስራው ለምሳሌ የጋራ ሰላምህን ማስጠበቅ ነው እና የህብረተሰብ አካላት ይሄ መንግስት በሚባለው ላይ ተስፋ መቁረጥ ሲጀምሩ ይሄ ደህንነት መሰረታዊ ደህንነት ይሄን እንኳን ቢጠብቅልኝ መንግስት አይደለም ብሎ ማሰብ በሚጀምሩበት ጊዜ ዘን የሚሆነው ምንድነው ሌላ ሰላሜን የሚጠብቅልኝ ደህንነት የሚጠብቅልኝ ሌላ አካል ብሎ ወይ ከዘመዶቹ ጋር ከመኖቹ ጋር የሚሄድበት አይነት እንትን ይፈጠራል ይሄ ይሄ ጀነራል ይሆነ ትሬንድ ነው በስት አንዱ የመንግስት ስራ ባንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ ወር አገር በመትለው እንትን ውስጥ ለያለው ማህበረሰብ ሁሉ ሐላፊነት የሚሰማውና የዛ ማህበረሰብን ሰላም ማስጠበቅ ዋና ስራው በሆነበት አምባገነን ስርዓቶች ለመግዛት ብለው አንዱን ለብቻ ሲያጠቁ አንደኛውን እንትን በሚያርጉበት ጊዜ የሚፈጠር ስሜቶች አሉ ዩ ኖ እኔ ሪሊ የዛ ሀገር ሰው ነኝ ወይ እኔ ከሌላው ጋር እኩል መብቴት ይከበርልኛል ወይ የሚሉ ውስጥህን የሚበሉት ያቂዎች መነሳት ይጀምራሉ ያኔ ማህበረሰቡን የሚያያይዙት ነገሮች መዳከም ይጀምራሉ ይሄ ብቻ አይደለም አምባገነን ስርዓቶች አንዱ የተካኑበትና የሚሰሩበት ነገር ማህበረሰቡን ከመከፋፈል ባሻገር የማህበረሰቡን የሞራል መሰረት ማድቀቅ የሚገዙት በእውነት ነው 
ዘርፎር ውነትና ውሸትን እስኪ ለይ መለየት እስኪ ያቀጠው ድረስ ህብረተሰቡን በሀሰትና በፕሮፓጋንዳ በምን እንትም ሲያረጉት ነው የሚያውሉት መልካም አስተዳደር የሚለዩበት እንትን አይደለም በሙስና የተጨማለቁ ናቸው የመንግስ ስልጣንን ለግል ወይም ለተወሰነን የኛ ነው ለሚሉት በፖለቲካ ድጋፍ ሊሆን ይችላል ባለፉት 27 አመትም ከከብሔር እንትን ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል whatever it is እንደነኛ አይነ ነገር የሚያረጋቸው ነገሮች አንድን ማህበረሰብ አንድ የጋራ ማህበረሰብ ነኝ ብሎ እንዲያምን የሚያረጉትና የሚያያይዘው ሙጫ የተላቀቀ የተላቀቀ ምህርበት ሁኔታ ይፈጠራልና በአገራችን ቀደም ካልኩ ይሄ ከሶሻል ሚዲያ በአጠቃላይ ከዴሞክራሲ ዴፊሲት በአለም ላይ ያለው ምናም ጋር ጨምረህ እንዲ አይነት ደግሞ ስራቶች ላለፉት 50 አመታት እንትን ሲያረጉን የቆዩ ናቸው ከዛም በፊት ዴሞክራሲ ማለት ምን እንደሆነ በነፃነት መናገር ማለት ምን እንደሆነ በነፃነት መናገር ጋር አብሮ የሚሄደው ኃላፊነት ለኡነት ያለህ ወገንተኛነት ውሸትን መጠየፍ የሰውን ክብር መንካት ፖለቲካ እንዳልሆነ እንትን የምትልበት በዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች ውስጥ እንደ ባህል በህግ መታስቀምጣቸው ብቻ ሳይሆን ኖርምስ የሚሆነው ባህልም የሚሆኑ ነገሮች የመንግስ ስልጣንን የሚገድቡ ተቋሞች እንደ ሲቪክ ማህበረሰብ እና የሌሉበት ሀገር ወደዛ ስትሄድ በዛሬ አይነት ዓለም ምን ያህል አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል መገመት መገመት ይችላል ሶ ሶ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ነገር سنመለስ ይሄንን ስርዓት ለንፈጥር የምንችልበት ድባብ ምንድነው ምን አይነት መሰረት ላይ ቆመን ነው ይሄንን ስርዓት ለመፍጠር ምን ፈልገው ኦር የሞከርን ያለ ነው የሚለውን ማሰብ ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ የውያኔ ስርዓት ወደቀ በነጋታው ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆኖ ሙስና ጠፍቶ ውሸት ቆሞ ፕሮፓጋንዳ ቆሞ ሁሉም ተከባብሮና በመክንያታዊነት የሚነጋገርበት አይነት ነገር የሚፈጠር ይመስላል ያ አይሆን በጣም ጊዜ ይወስዳል ሶ እስ ወደዛ ከመዳች በፊት ግን ያው የተፈጠሩት ነገሮች እንደ አይነት ክፍተቶች ይፈጠሩ ያንን ክፍተት ለመሙላት ጊዜ ይወስዳል አለም አቀፉም ሀገር አቀፉም ሁኔታ የሚል ነገር ተነስፋል ግን ዛሬ ላይ ያለፈንበት ከአትላንቲ ልክ የመጣን ያለንበት ልክ አሁን ለውጦ ሲጀምር ትልቅ ተስፋ ነበር ዋላ መንገጫ አገጩስ ገባ መንገጫ አገጩ የዚህ የዘር የቢሄር የመናም የቢሄር የማኖት ይያለ ከተለበት ሁኔታ አለና አሁን ደግሞ ከፍተኛ የሚባል በተለይ ካጫሉ ሁሉንፈት በኋላ የተከተለ ነገር አለና ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወደ ፊት ሄዳለ ቾይስ ኢሚል አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህና እስ ሁለቱን አመት እንደመገም ነው ለሱ ነው ለዛ ብዬ ነው መጀመሪያ አንዱ አጠቃላይ ስለ ኦኬ ኢንቫይሮንመንቱን ስሉን እነ ያዘው በጣም ጥሩ በሚባል እንኳን ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ስራ ነው ይሄን እንኳን አቺቭ ማድረግ ማለት ለብዙ ዴካድስ የኢትዮጵያውያን የታገሩበትን ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ ነው ከባድ መሆኑን ካወቀን በኋላ ሶ እንዴት ነው ይሄድ ነው ያለፈው ሁለት አመት ይሄድንበት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ሳይ እኔ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው ብትልኝ ከምን ጊዜውም ባለፉት ሁለት አመት ከነበርንበት በተወሰነ ደረጃ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ወደዛ ወደ ተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሄድ የምናደርገው እንትን በጣም ብዙ ጣውረዶችን በጣም ብዙ ችግሮችን አልፎ እንደ እነኚህ ችግሮች ደግሞ ጠፍቷል ይያልኩ አይደለም ግን እነኛ ችግሮች በጣም የተሻለ ሲባል የቀነሱ ለነገረ ነው ለምን እንደዛ እንደምል ለምን ያ ነው ምብለው ቀድም እንዳልኩ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በአንድ ሰው ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ስርዓት አይደለም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመሰረቱ በተቋሞች ላይ ነው የሚቆሙ ጠንካራ ተቋማት መገንባት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር በጣም ወሳኝ ነው ነገር ላለፉት አንድ አመት ተኩል ሁለት አመት ብዙዎቹ እነኚ ተቋማት ገና ሪፎርም እየተደረጉ ነው የተባለ ይሁን እንጂ ገና እንደው ስር የሰደደ እንትን እያዟል ነበር አሁን ትንሽ ማየት ጀምረናል ለምሳሌ ከሀገር አንድነትና ከሰላም ጋር በተያዘ ያሉት ተቋሞች በታይ ለምሳሌ መከላከያ ፌደራል ፖሊስ ምናምን ምትላቸው እነኚህ ከዚህ በፊት ይሄ በየክልሉ ያሉ ከዘር ጋር የተገናኙ የሚሊሻዎችና ልዩ ኃይሎች ምናምን በነበሩበት እነኚህ ኃይሎች 
you know federalism እንደምታውቁ ጠንካራ የሆነ ማካላዊ መንግስት ይፈልጋል ያለዛ አይሰራ ሶ እነኛ በየክልሉ ያሉ ኃይሎች ይሄንን ማካላዊ መንግስት በለጠ እንዲያዳክሙ ሆኖ ነው የተሰሩት በነገራችን ላይ በሕገ መንግስቱ እንኳን የለም አሁን ልዩ ኃይል የሚባል ነገር በዘር ላይ ተመሰረተ አይ ቲክ ኋቶች ሆን ብለው ነው ያንን እንት ያደረው እና እነኛ ኃይሎች በየክልሉ ጉልበተኞቹ እነሱ ናቸው በየክልሉ የፈለጉትን የሚያረጉ ናቸው በየክልሉ ይሄንን ሲያረጉ ሐላፊነት የሚሰማቸው ለአጠቃላይ ለአገሩ ሳይሆን እዛ ላሉበት ክልል ነው እነኛ ክልሎች ደግሞ የተቋቋሙት በዘር ወይም በበህር ነው ሶ ያ ሁኔታ ነው ያለውና ያንን ለመቀየር የፌደራል መከላከያን ውስጡን ማጽዳትና ከዚህ ከበህርና ከንትን በተወሰነ ደረጃ ማላቀቅ ይጠይቅ ነበር እንደምታውቁ በአብዛኛው በህዋት የጦርንትኖች ቁጥጥር ስር የነበረ ነው እሱን አላቀ በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያን የሚመስል ሪስፖንሲቢሊቲውና ሐላፊነቱም ኢትዮጵያ ለምትባለው አገር የሆነ ተቋም መገንባት እንደዚህ አንድ ቀን እፍ ስላልቆ የሚመጣ አይደለም አይ ሚን ጊዜ የሚወስድ ስራ ነው የፌደራል ፖሊስ እንደዚሁ የፌደራል ፖሊስ መንግስትን የሚቃወም እንትን ይሄደ መከጥቀጥና ማጥፋት ነው እንጂ አገሩ ላይ ሰላም የመፍጠር ሪስፖንሲቢሊቲ ሐላፊነት አለብኝ የሚል እንደ ተቋም ተጠናክሮ ይሄዳል ነበርም ሶ በእነኚህ ጊዜዎች ላይ ይሄ እነኚህ እነኚህ ተቋሞች ሰላም ለማስጠበቅ የሚችሉ ተቋሞች ገና ባልተጠናከሩበት ሁኔታ ሁሉም በየአካባቢው በየእንትኑ የፈለገውን የሚያርግበት የፈለገው የሚፈነጭበት አይነት ሁኔታ ነበር በዛው ሁኔታ ደግሞ ሰላም የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም that's why ሰላም እና የሀገር መረጋጋት መሰረቱ ጠንካራ የሆነ የፌደራል ሰላም አስከባሪ ተቋማት ናቸው ሶ አሁን አንዱ እዛ ላይ ለውጥ ማየት ጀመረ መከላካያና ፌደራል ላይ መከላካያና ፌደራል ላይ በተወሰነ ደረጃ የሀገር ሪስፖንሲቢሊቲ የሚል ነገር መምጣት ጀመረ ሐላፊነቱ አትሊስት ነው አሁን አንድ ያዩት የፌደራል ፖሊስ ዶክትሪን አዲስ ዶክትሪን ባወጡ ጊዜ ለው ይጠርተው ነበር የተቋማት ፖለቲካ ፓርቲዎችን እና እዶ በተግባር ወደዛ በተግባር መሄድ ከቻሉ የሚገርም አይነት እንት ነው በቃ በምንም አይነት ሐላፊነቱ ላንድ ፓርቲ ወይም ላንድ የፖለቲካ እንትን ሳይሆን አገርን ያገርን ሰላም ማስጠበቅ እንደሆነ ፕሮብለም እንኳን አናላይዝ ያረጋበት እንት ነኝ በየክልሉ ያሉ ነኝ ኃይሎች ምን ያህል ለአገር ሰላም ችግር ሊፈጥሩ እንደሚችሉ ጠንካራ የሆነ የፌደራል የፖሊስ ተቋም እንደሚያስፈልግ እና ዶክትሪኑ ነው ያዲስ የሚያወጡት ዶክትሪን ፓርላማ አቀርቦ ገና አልጸደቀም ይመስለኛል ያኔ ባዋያዩን ግዚያ አየነው ይሄ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል ከሆነ እንደነኛ አይነት ተቋማዊ ለውጦች እየተደረጉ ከሆነ ኦኬ አይ ቲንክ ወደ ደህና መንገድ እንሄዳለን እና መሬት ላይ ከዛሬ ድረስ አይህ እስከ ዛሬ ድረስ ተቋማቱን አሁን የጸጣ ተቋማቱን የፌደራል መከላካያና ፌደራል ፖሊስን በተመለከተ አሁን የዶክተሪን ጉዳይ ላይ ያነሱት ከዛ ውጭ ውስጡ ለማስተካከል ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚል ነው ግን በተግባር ሀገራዊ ሀገሪቱን ህሉና የኢትዮጵያን አንድነት የህብረተሰቡ የጋራ መብት ለማስከበር በዛ ደረጃ የሚታዩ ስራዎችስ አይሉ ወይ ነው እሱን ነው ማለት አይ በቃ አሁን በቅርብ እንግዲህ በፊት የነበረው አቅመም ማልነበረም ነው እኔ የየመፈለግ ያለ መፈለግ ብቻ አይመስለኝ በዛን ጊዜ ለምሳሌ ግጭቶች ሲፈጠሩ ለምን እንደው ቶሎ እንትን ማይደረገው ምናምን ሲባል ያ ሁላችንም ያንገበገበናል ወገኖቻችን እየሞቱ ነው እና ለምን እንደው ሲባል ሁሌ ለፖለቲካ የሚመቸው ስላልፈለጉ ነው ወር እንደዚህ ስላለ በእኔ እምነት ግን በተወሰነ ደረጃ ካፓሲቲውም አቅሙም በደም ባልነበረ ኮሀረንስም የነኚህ ተቋማት የውስጥ ኮሀረንስ ሚሽናቸው ላይ ያላቸው አንደርስታንዲንግ ላይ ግልጽ አልነበረም አሁን ያየ ነው በተለይ አሁን ይሄ በመጨረሻ የመጣው አክቹሊ የመጨረሻውን ፓርት ነው እንጂ ምናይ በደም ካየህ ከዛም ቀደም ብሎ ነው ዩኖ ሜዋን 2 3 ወር 4 ወር በፊት ይሄ በየአካባቢ ያሉ የኢሬጉላር የሆኑ ኃይሎች ይሄ በየክልሉ ያሉ ዝም ብሎ ፎርማሊ ምን እንደሆነ እንኳን ማታውቃቸው ፋኖ ቀሮ ምናምን እየተባሉ ያሉ እና በየክልሉ በተወሰነ ደረጃ እንደፈለጉ ሊያርጉ ማረግ እንቻላለን የሚለው ኃይሎችን ከዚህ ከኦነግ ጋር በተያዘ ከሸኔ ጋር ዳይሬክት የሆነ ግጭት ውስጥ ገብተው ነበር ማስቆም ጀምረው ነበር በየአካባቢው እነኚህ ነገሮች ማስተካከል ጀምረው ነበር እና በተወሰነ ደረጃ መረጋጋት ተፈጥሮ ነበር የበፊት ዩኖ አንድ አመት በፊት እኮ የትም ክልል ሄደህ 
ስለሰባ ለማለት እንኳን አትችልም የዛ ክልል የዘርንትን ካሎንቆር በዘር ላይ ተመሰረተ ፓርቲ ካሎንቅ ይሄን እንደግሞ የሚያረጉት በአንድ በኩል ተዚ ለነውድ ፌብራሪ ባለፈው አመት ፌብራሪ ላይ አንድ እንትን አቅርብ የነበረ ይሄ ነገር ባለበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መፍጠር ስክክለኛ ምርጫ ማድረግ አይቻለም ይሄ ነገር መቀየር አለበት እንደነበር ሶ ያኔ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በተያየ ጊዜ ነኝን እርምጃዎች መውሰድ ጀምሩ ኦሮሚያ በተወሰነ ደረጃ መረጋጋት ጀመረ አማራ ክልልም የነበረውን ነገር ትንሽ ማስተካከል ተጀመረ ሶ ይሄ ባለበት ሁኔታ ነው ያ የመጨረሻው ግጭት የመጣው አይ ቲንክ ያ ግጭት ሲመጣ እኔ በጣም ዩኖ አንድ አንድ ጊዜ ሳጠብቀው በመጥፎ ሁኔታ የመጣ ጥሩ ነገር የምትለው ነገር አለ አይደለም ይሄ ሞኑ መጥፎ ነው because ብዙ ወገኖቻችን በጣም ከፍተኛ ስቃት ተቃደርሶባቸዋል ብዙ ወገኖቻችን ሞተዋል ቆስሏል ንብረታቸው ወድሟል ያ ነገር ግን ይዞ የመጣው እኔ እኔ የተረዳሁት መንግስትም አካባቢ ላሉ ሰዎች ካሁን በኋላ በዚህ ሁኔታ ሊከተል አይችልም ይሄ ነገር ትሬትን የሚያደርገው ያገሩን ሰላምና ያገሩን አንድ መሆን ብቻ ሳይሆን እንደ አገር መቆየቱን ራሱ እንትን የሚያደርግና መንግስትንም የሚበላ ነኝን ተቋማት ሁሉ የሚበላ አይነት አከሄድ እንደሆነን ለስ አዝራይስ እርምጃ ወስዶ ማስተካከል ካልተቻለ እንደሆነ አይ ቲንክ በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉትም ሰዎች ግልጽ ያደረገ ይመስለኛል በተለይም ቀደም ባልኩ በእነኚህ በደህነት ተቋማትና ይሄ አዲስ የመጣውን ሚሽን አቸው ካሁን በኋላ ማን ያይነ ነገር አናይ ማንም ፈለገ ግዜ መጥቶ ከተሞች እንደፈለገ የሚወጣበትበት ሰዎች እንደፈለገ የሚያርድበት አይነት ማሀገር ሊሆን አይችልም የሚል አንድ እንደው ጠለቅ ያለ እንትን የተደረሰ ይመስለኛል ውሳኔ ላይ የተደረሰ ይመስለኛልና ካሁን በኋላ ያ ከሆነ ይሄን በዚህ ከተቀጠለበትና ምንም ነገር ማንም የፖለቲካ አመለካከት ያለው ኃይል ሐሳቡን ማቅረብ የሚችለው በተቀመጠው የጨዋታ ህግ በሰላማዊ መንገድ ካል ሆነ በቀር እንደው እንደፈለገ እንትን ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር መከበሩ ብቻ አይደለም አገርም ይባለው ነገር ሊኖር አይችል እነኚህ ተቋማትም ሊኖር እንደማይችል ክሊር ግልጽ ያደረገ ሁኔታ ይፈጠረ ይመስለኛል አይ ቲንክ በዛ ምክንያት ይመስለኛል ከሌላው ጊዜ በተለየ በግልጽ ርምጃ ያወሰዱት በተወሰነ ደረጃም በመንግስት ፓርቲውም ውስጥ እነኚ ችግሮች ዝም ብሎ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉ ጽንፈኞች ምናምን እንት ሳይሆን ራሱ መንግስት ማቅሩ ውስጥ ብልጽግና ፓርቲ እንትን የሆነባቸው መስተዳሮች ውስጥ ምናምን ሁሉ ያለ ችግር እንደሆነና እነኚ ነገሮች ካልጸዱ በምንም አይነት ወደ ተሳሰበው ዲሞክራሲያዊ እንትን መሄድ እንደማይቻል አይደለም ዲሞክራሲ የተረጋጋ ሀገር እንኳን ሊሆን እንደማይቻል ግልጽ ያደረገ እንትን ስለነበረ ይመስለኛል አሁን ርብጃውም ጠንከራ አለ እና በዛ ምክንያት ነው ተስፈኛ ነው ነው ብቻ ወደ ጠየቀው ዘመጣ በዛ ምክንያት አሁን ባለው ሁኔታ ከአትላንቲክ አሁን ባለው ሁኔታ ከአትላንቲክ ነው የተሻለ ነው በመንግስት የጸጣ ኃይሎች በኩል የጸጣ ኃይል መሆን ማለት በመንግስት ደረጃ ያለባቸው ኃላፊነት ምን እንደሆነ በተወሰነ ደረጃ ይሄን ስለ 100% አልቋል እንትሯል 100% ነው የለም አይደለም እንደዛ ብሎ ሶ በአብዛኛው ያንን የተረዱበት የዚችን አገር አንድነት የዚችን አገር ሰላም የሚበጠበት ነገር ከመጣ ያንን የማስቆም ፕራይመሪ ዋና ሚሽን አቸው እንደሆነ የተረዱበት እንት ላይ የደረሰን ይመስለኛል ይሄ ደግሞ ባለፈው ሁለት አመት ሊሆን ያልቻለ የነበረው ጠንካራ ግኝት ነው ከዚህ ባሻገር ግን ተቋማት እነሱ ብቻ አይደሉም ግን አሁን ፕሮፌሰር አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለ መንግስት መንግስት ያላፊነቱን አስቀድሞ መወጣት ይችላል ኖሮ ልክ አሁን ሰኔ ላይ አርቲስት አጫሉ ተገድሎ ከዛ በኋላ ነዛ ሰዎች ላይ በርካታ ንጹሃን ሰዎች ሞት ያፍት ውድመት ከተደረሰ በኋላ ወደዚህ አይነት ምርጫ ከመሄድ ይልቅ ለምሳሌ ጥቅምት ላይ ተመሳሳይ ያደጋ ነበር ያንን አስጠንቀቅ ያደውል አይቶ ወዲያው ኑር ምርጫ መውሰድ ሲችል ከጥቅምቱም በፊት አዲስ አበባ ዙሪያ የተፈጸሙ ነገሮች አሉ እንዲያነ ነገር ሳለ ወዲያው ኑ መውሰድ ቢችል ኖሮ ጊዜ እየተበቀ ያገረሽ እንዲያነቱ ሁኔታ ውስጥ አንገባም ነበር የመጨረሻው ነው ወሰደው ምርጫ 
ሲጀምር ቢወስድ በሚል ነገር ይነሳል ያሃጥ ያቄ ማነሳቱ ማትከክል ነው ቢወስድ ኖሮማ እንትና ያለም ነበር ጥያቄ ያለው ወሰን ይሄ ነገር አንዳንዶስ የችሎታ ማነስ ነው ወይስ የፍላጎት ማጣት ነው ለዚህ ነው ቀድም ይሄ እነኚህ በተቋሞቹ ውስጥ የተደረጉት ለውጦች አሁን ባይት ማድረግ ጀመሩ አሁን የተወሰነ ኮንፊደንስ የተወሰነ በራስ መተማመን ቢልድ ያደርጉ ሄዷል በፊት እንደዛ አይነት ርምጃ ለመውሰድ ይቻል ነበር ወይ ይላል ይሄ ጥያቄው ከሱ ማድረግ ነበረበት ዩ ካን ኦልዌስ ሴይ ዳት አይደለም የትም ቦታ ይሄንን ማድረግ ማድረግ የለበትም ችግሩ ሶ ፕሮብለሙን እንዴት ነው አይደንቲፋይ የምታደርገው ይሄ ፕሮብለም ቀደም ቆይ አልኮ ነው አይ ብዙ ቦታዎች ላይ ያካቢ ፖሊሶች ምናምን ይሄ ነገር ሲደረግ ዝም ብሎ ያዩበት ሁኔታ ነበር obviously ይሄ የሚደረጉት በተቋማት በተለይ በጸጥታና በእንትና ኃይሎች ላይ የሚደረጉ በፌደራል ደረጃ የሚደረጉ ተቋማት ወደ ታች ወርዶ በየክልሉ ያሉት እንትኖች እንትን ካላደረገ ምን ያህል ችግር ሊያመጣ እንደሚችል ማየት እኮ ነው ዛት ዋየ በየካባው ያሉ የፖሊስ አመራሮችን ወይ የዩሃይል አመራሮችን ወይ መስተዳድሮችን እነሱም ለካ የችግሩ አካል ናቸው በደም ብሎ ወደዛ አይነት ርምጃ የተወሰደውና እሱን ሳይ በተወሰነ ደረጃ ከዛ በፊት በነበረው ጊዜ ማድረግ ይችሉ ነበር ወይ አቅሙስ ነበራቸው ወይ የሚለው ጥያቄ አለ። አላፊነት አለባቸው ምንም ጥያቄ የለም ግን አቅሙ ነበር ወይ እሱ ደግሞ ኢምፖርታንት ነው እንዴት እንደምታዩ ችግሩን በምን መልክ እንደምታዩ ነው የሚያሳይ። አውቀው ነው የሚያረጉት ካልክ ዘን ፕሮብለሙ እነሱ ናቸው ነው የሚለው። አቅሙ ነበራቸው ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት ከጀመርክ ኦኬ አቅም ቢልድ እስኪያረጉ ከሆነ ይሄን ነገር እንትና ያረጉትና አሁን አቅም ቢል ቢልድ ያርጉ ሆነ አቋማቸውን ያጣናከሩ ሆነና ይሄን ማድረግ እኔ ለአቢዮር ብልጽግና ላይ ላለው መንግስት አይደለም ማወራክ የኢትዮጵያ መንግስት ዌቨር ኢት ኢዝ የኢትዮጵያ መንግስት መንግስት የሚያረጋው አንዱ እነኚህን የጸጣ ተቋማት አገርን ለማስተበክና የአገርን አንድነት ለማስተበክ እንዲሰሩ ማድረግ መቻል ያንን ማድረግ ወደዛ ይሄዱ ሆነና በዛ ምክንያት እነኚህን ርብጆች ይወሰዱ ሆነ እኔ በተወሰነ ደረጃ ወደዛ ነው ይሄዱ ያሉት ብዬ ነው ማምነው በጣም ትልቅ እንት ነው ይቅርታ ልን ልን ይችላልን ስላለፈው ያቅም ማጣት በት ተቋም መገንባት ግን ጨዋታ እንዳልሆነ እናውቃለን ይሄንን ግን ስለ በመከላካያና በፌደራል ፖሊስ ወር ባለው ብቻ አይደለም በተቋም አደረጃ ያያየና ያለ ነው ለውጥ በተወሰነ ደረጃ ጥሩ ለውጥ ነው የምትልባቸው ሌሎችም ተቋማት አሉ ኢትስ ኖት ጀስት አት ለምሳሌ ዳኝ ፍርድ ቤት ይሄ ነው በፊት ፍርድ ቤት መንግስት እንደፈለገ ወሮ እስራ አስፈጻሚው እንደፈለገ የሚያረጋቸው ቦታዎች ነበር በእኛ በራሳችን አባል መታሰር ግዜ ያየነውና የተከታተል ነው ነገር ይሄ ነው ፖሊስ ገና በደንብ ይሄ የማጣራት ስራውን እናም በደም ሳይሰራክስ መሰረተ የዳኝነት ስርዓቱ ነው ነው የናትችልም ዋስ ኦር ያ የተከሰሰው ሰው ያቀርብከው እንትን ዋስ ሚከለክል አይደለምና በዋስ ወጥቶ እንትን ይበል አለበለዚያ ንጹህ ሰው ማሰር ለረጅም ጊዜ ያለ በቂ ማስረጃ ጥሩ አይደለም ብሎ ዋስ ይጠይቃል በፊት እንደተለመደው ወደ ከፍተኛው ደግሞ የፍርድ አካል ይሄድና ይግባኝ ይጠይቃል እዛም ጋር ሲሄድ ነው ነው ይሄናችል ይሄ ለኔ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ የተቋም ዴቨሎፕመንት አልቆለታል አብቀቷሎ ገና በጣም ብዙ ግን እንደ ሂደት ካየው ፍርድ ቤቶች በሁለት እግራቸው መቆም ሲጀምሩ የሰባዊ መብት ተቋም ብሰኞች በተታሰሩ ጊዜ ሄዶ ምንድነው ይሆናችሁት ምን ችግር አለ የአካሄዱ ትክክል ነው ወይ ቶርቸር ተደርጋችኋል ወይ ተገርፋችኋል ወይ ብሎ መጠየቅና ቤዝድ ኦን ዳት ሪፖርት ማድረግ ሲጀምር የምርጫ ቦርድ የራሱ ማላፊነት ወስዶ ነው እኔ ይሄን ምርጫ በትክክል ለማድረግ ይሄ 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 ያስፈልገኛል ይሄ 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 መሟላት አለበት በፊት የነበሩ በዚህ በተለያየ የምርጫ በማበላሸት የታወቁ ኃይሎችን ዝም ብዬ ይሄል ይሄ አርጅ በራሴ እንደ አዲስ እነኚህ እነኚህ ነገሮች ስታይ ተስፋ ይኖራል ያ ተስፋ ግን መሰረቱ ሁሉ ነገር አልጋባል ጋር ይሆናል ሁሉ ነገር እንትን ይሆናል አይደለም ለዚህ ነው መጀመሪያ ያልኩት ነገሮች አልኩ ቀላል ጊዜ አይደለም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት በተወሰነ ደረጃ ትንሽ ትንሽ ዩ ኖ 
እኔ ቢሆን ምንድነው ማረጋው ሚያል ካንዳንድ ጊዜ ከራስም ጋር መነጋገር አለብ ዩ ኖ እኔስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዛሬ ስልጣን ይጄ ቢሆን ይሄን ሁሉ ነገር እንደው አይ ሚን እንደዛ አርገ ስታረግ ነው ውይይቱ ትንሽ አው እንግዲህ ኢፒፒኤ ፖለቲካ ውስጥ ምን አልባት ያው እንግዲህ መጥቀድም ያነሰው ነገር አለ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ማንንም ሰው ስለ ፖለቲካም ስለምንም ብዙም ግንዛቤ የሚያለምለውም ሰው ብዙ ተከታይ ይዞ ወደፈለገው መንገር ነገሮችን መጠምዘዝም ምናም ነገር እና ያለን ግን ዞሮ ዞሮ ቀደም የተነሳው ነገር በስፋት የሚነሳ ነገር ነው አዲስ አበባ ዙሪያ የመጨረው የመጀመረው ሲፈጸም ዛጋ ቢቆም ኖሮ ከዛ በኋላ ጥቅምት ላይ አርሲ የከባቢ እንዲ ሲፈጸም ዛጋንትም ቢል ኖሮ የሚሉ ነገሮች እነሳሉና አዲስ መንግስት አዲስ ለውጥ የተደረገበት ሁኔታ ነው ውስጡ ማቅሩ እንዳልጸዳ በተለያየ መንገድ የተነሳ ነው የመፈናቀሉ ምናም ነገር አለና ያንን ነገር ሰውያየ ያኔ መስተካከለ ያለበት ብቻ ሳይሆን ከመነሻው ችግሩ መንግስት ያ በጣም ሰው ትልቅ ተስፋ አድርጎ በተከፍተኛ ደረጃ የተቀበለው መንግስት ሁሉም ተቃዋሚ የሚባለውን ወዳገ ቤት ማስገባቱ ከዛም ጋር ታይዞ የገቡ ሰዎች የፈጠሩት ችግር ነው በሚል የሚነሱ ነገሮች አሉና መግባት ተቃዋሚው ራሱ መግባት አልነበረበት ወይ ደሞ አንዳንዱ በየራሱ ፍላጎት ነው እ ይሄ ብራ መለካከት ያላቸው ይደግፈው ነከሌ ብቻ ገብተው ሌሎች መቅራተ ነበር አቅራበት ነበርባቸው ይላል በበሄር ደሞ የሚያምነው ይሄ ህብራ ብሄር አይሉ መدرس አልነበረበት ይላልና መንግስ በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ውጭ ያሉ ሰዎች ውጭ ያሉ ፖለቲካ ኃይሎችን ማስገባቱ አንዱ ነው ይገባችሁና አንተ ናችሁ ስለራሳችሁ ተከነው ለተምን ይችላልላችሁ ግን በዛ በኩል ክፍተት ነበር ወይ ወይስ ማስገባቱት ክፍተት ባይኖር እንኳን ትንሽ ራሱን እስኪያጠናክር ጊዜ ሞሰር ነበርበት ወይ በላቹ እንደገምገማችሁ አለኝ በማስገባቱ ላይማ የመረጥ ይሄ መግባት ይችላል ይሄ መግባት አይችልም የሚል ነገር ካደረክ ዘን ዘን ፕሮብለማቲክ ነው ይሄ ነው ልክ ይሄ ወያኔ በገቡ ጊዜ የተወሰኑ ፓርቲዎችን አግሎሎ የተወሰኑ ፓርቲዎችን ብቻ ነው እናረጋው ምናም ብሎ ያረጋው አይነት ነው የሚሆነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመፍጠር ፍላጎት አለኝ ብሎ የተነሳ አካል ግን ግን አግደል የሚቀርብ ሁሉ ከሌ ከሌ ሳይሆን ጊዜው ቸኮ ለሚል ነገር የሚነሳል አብሮ ኖ ምን መሰለ ዌል እንግዲህ በዛ ጊዜ የነበረው ነው ኔታ ማየት አለብ ሶ አይዲያው ምንድነው ለረጅም ጊዜ መግባታቸውንም ዴሞግራ መንገ መግባታቸው አገሪቱ ስለ ከተፈጠረው ቀውስ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ወይ እሱንም ጭምር አብረን ነው ኤው ኢፍ ጥያቄው ይሄ የተፈጠረውን ውዝግብና ትርምስ በሚመለከት ኮንትሪቢዩት አርጓል ወይ ከውጭም ይሁን ወደ ፖለቲካ አንቱን ውስጥ የገቡ አካሎች ካን ቀድም ቆይ ወራ ነው ምንም ጥያቄ የለውም የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተዋጽኦ አድርገዋል በመንግስት ውስጥ ያሉ አካላት አስተዋጽኦ አድርገዋል ሁሉም አይነት ነው የነበረው አስተዋጽኦ የነበረው ኢንቴንሽን በዛ ጊዜ የነበረው ፍላጎት ኦኬ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከሄድ ካሁን በኋላ የጨዋታው ህግ ይቀየራል በዚህ ጨዋታ ህግ ማንም አመለካከቱ ምንም ይሁን ምን በሰላማዊ መንገድ ምክንያታ ያው ይሆነ ክርክር ያለውን ሐሳብ ለህዝብ ለህብረተሰብ በነጻነት አቅርቦ ሸጦ ካሸነፈ መብቱ ነው because at the end of the day ይሄ ምን ፈልገው ስርዓት ሰውን የሚለካው የፖለቲካ ፓርቲዎችን የሚለካቸው ምን ያህል ህብረተሰቡን በሐሳብ አሸንፎ ያዘ ነው በጉልበት አይደለም በመከላከል አይደለም ያንተን እንትን ስለማልወድ እዚ መናገራት ይችላል አይደለም በአመለካከት ደረጃ ናው ትዝል እንደሆነ ይሄ ለውጥ በገባ በየመጀመሪያዎቹ 3 4 ጥራት ተክላል ላይ ነበር ይሄን የጨዋታ ህግ ላይ እንስማማን እዚ ጨዋታ ህግ ላይ እንስማማ ምንም ነገር ከመሆኑ በፊት መጀመሪያ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ ኢንክሉዲንግ መንግስት በጋራ ምንስማማበት የጨዋታ ህግ መኖር አለበት እና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ እንትን ተብሎ የተዘጋጀው ሰነድ ኢሴንሻሊ ስራው እሱ ነበር የጨዋታ ህጉን ቆጭ ብሎ ሁሉም ፓርቲዎች በተስማሙበት ካሁን በኋላ ፖለቲካ መናከሄደው በዚህ መልኩ ነው በሰላማዊ መንገድ ነው ሐሳብን በሐሳብ ለማሸነፍ በሚደረግ ሂደት ነው ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ውስጥ ያለ ምንም ችግር በነጻነት መንቀሳቀስ ቢሮ መክፈት ህብረተሰቡን ማደራጀት ማስተማር ይችላል ማንንም ሊከለክሉ አይችልም አይደለም ግለሰብ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስትም ሊከለክሉ አይችልም መንግስትም ይሄንን እንትሩን ጠብቆ መሄድ አለበት ወዘተርፈ የሚሉ ዝርዝር 
በደንብ አስተዋውስ 20 ምናምን ገጽም ይሆን ዶክመንት ተዘጋጅቶ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተያይተውበት ታስተዋውስ እንደሆነ ሂልተን ሆቴል በተደረገ ትልቅ እንትን የጸደቀው ያን ነው ያ ምንድነው የሚያረጋው ያ ያ ዶክመንት ካሁን በኋላ ያንዳንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የሚገዛው በዚህ የጨዋታ ሀገር ነው ራሱ ተስማምቶ ፈርሞበት ይሄ አደግ ፈርሞበታል ይሄ አደግ ነበር በዛ ጊዜ ዶክተር አብይ ራሱ ነው እዛ ቦታ ላይ ሄዶ ይፈርመው አገሪቱ üst አለ የተባለ ፓርቲ ሆዋትን ጨምሮ ሁሉ ፈርሞ አዩ ሶ ይሄን ካደረክ በዚህ ጨዋታ ህግ ነው ምን ሄዶ ካልክ ዘን ማንንም ልትከለከ በዛ ጨዋታ ህግ እስከ ሄደ ድረስ እዚህ ጨዋታ ውስጥ መግባት አትችልም የምትለው አመለካከት ልክ ስላልሆነ ነው ካልክ ዘን ማን አንተ ዳኛ ምጥቶ ነው ይሄ አመለካከት ትክክል ነው ትክክል አይደለም መጨረሻ ላይ እኮ ስምም ምንነትህ ዳኛው ህዝብ የሚሰጠው ድምጽ ነው ሶ ያንን ከተስማማ በኋላ የነበረው ነው በዛ ጊዜ የነበረው መንፈስ ወደ እንትዚ ላይ አንድ ይሄን ካገኘን በዚህ ከተስማማ ግን የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄን አክብረው በዚህ ህግ መሰረት ስራቸውን ይሰራሉ you know ለምን ስብሰባ ዚህ ያደረክ ለምን የፓርቲ ቢሮ ከፈት ምናምን ሚል የለም ጠመንጃ ይዞ ደግሞ ሰው ያሽማቀቀና ያስፈራራ አንን ካልተቀበልክ የሚባል ነገር የለም ይሄን ህግ እስካከበርን ድረስ ድን ሪሊ በዛ ጊዜ ምርጫ ይቀርው አንድ አመት ተኩል ነው በዘን ይሄንን ዴቨሎፕ ያደረግን ቀስ ይያል በሚዲያም ውይይታችንን እየገራን በተወሰነ ደረጃ የተወሰነ የሞራል እንትንም ተጠብቀን እንሄዳለን ነው ሶ ይሄን ማድረጉ አይደለም ግጭት ይፈጠሩ በበኔምነት መግባታችን አይደለም ኦር ሌሎች ፓርቲዎች መግባታቸው አይደለም ግጭቱን የፈጠረው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጨዋታ ህጉ ምን እንደሆነ የፈረሙት የጨዋታ ህግ ምን እንደሆነ ያውቁት ነበር ወይ በዛ ጨዋታ ህግ ለመመራት ሪሊ አም ነው ነው ወይ ይሄንን ፍርማ የፈረሙት ወይንስ እንደዚህ ብሎ በጊዜ ነው እኛ ከዛ በኋላ ሄደን የፈለግነው እናረጋለን ነው እሱ ከሆነ then he load yuzo matta yetabalo neger lay gilts adellum malet because he load kemenum neger ko bala yamettaw or promise yaregaw qale gebaw bezih ye demokrasi ye chawata hig meseret no mintetadaderaw selezi ene ene i think betosen reja mengistinim gra gabawna majemara le min lemadreg ምን ማድረግ እንዳለበትም እንዳይውቅ ያደረገው እሱ ይመስለኛል because እኔ በተወሰነ ደረጃ አልተበቀለ because እኛ ማልተበቀለው እንደዚህ ለዲሞክራሲ ለነጻነት እንታገላለን ብሎ ይወጡ ኃይሎች ውጭ የሚያነበሩ ይሁን በአገር ውስጥ ወያኔም ይቃውት ዲሞክራሲ የለም ነው አይደል መብት አልተከበረም ይሄን የሚሉ ኃይሎች አገር ውስጥ ብሉ በነጻነት አደራጁ በነጻነት እንትን ብሉ ሲባሉ ነው የለም ብሎ ሰውን እዚህ አካባቢ ነጋ መدرس አትችልም እዚህ የሚለው ነገር መጥቶ እንደገና ትርምስ ውስጥ እንገባለን ተብሎ የታመናል መስለኝ አይቲ ጉዞቻችንንም ግራ ያጋባ ነው እሱ ይመስለኝ ምናልባት እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ የሚነሳው ያው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ መምጣቱ ነው ያ ለውጥ የሚባለው ነገር የትኛውን ማመለካከት ይኖረው የመጣው መንግስት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ማናቸው በነጻነት መሳተፍ የሚችሉበት ህዝብ የፈቀደውን አመለካከት እንዲመርጥ ነው ግን በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት 17 አመታት የመጣችበት መንገድ አለም የዚህ ዘር ፖለቲካ ነው እና አሁን Sultan ላይ ያለው መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያዊነት አቀንቃይ ነው በተግባር በተጨባጭም የሚታይ ነው ስለዚህ ይሄ ከዚህ ከነበረበት ነገር የሚወጣበት ጉዞ መድረሻው ስላስፈራቸው አሁን የዲሞክራሲ የብሔር የኩልነት የመናምንም ይባል አይመስለኝም በዚህ ዘመን ስለ ኩልነት ስለ መብት ጥያቄ የሚነሳ አይመስለኝም ግን በብሔር አይነት አደረጃጀት üst ለመቆየት ምናደርገው ነገር መንግስት የሚሄድበት መሄድበት መንገድ በዘላቂነት ያጨናግፍብናል ብለው ያመኑ የተቋሚ ኃይሎች ውስጥ ካሉ ኃይሎች ጋር እየተናበቡም እንደሆነ በተለያየ መንገድ እየተረዳ ነውና መንግስትም አንድ አንድ ምርምጃዎች ወደ ኢትዮጵያነት የሚያደርገው ጉዞ የፈጠነ ምክንያቱም ገና ብዙዎች አልተበቁት ነገር ነውና ትንሽ መፍጠኑ የፈጠረባቸውም ስጋት አለ እንግዲህ ያ ስጋት አናሱ አደጋግሞ የሚሉት ነገር አለም ወደ ቀርሞ ወደ አጽዮ ስራት የሚል ነገር ይነሳልና ወደ አጽዮ ስራት የሚለው ምናልባት የማያቆ እንደጋፊ ለማንተን ለማለት ሊሆን ይችላል ቸማንበ በግራ ቀኝ ለማየት ለም ይችላል ሰው በዚህ ዘመን ያጽዮን ስራት ቢያንስ ሰዎች በአካባቢያቸው ራሳቸው ማስተዳደር በቋንቋቸው መጠቀም እነዚህ መሰረታዊ መብቶች ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ስራትና ቡድን በኢትዮጵያ አለም ባለም ላይ ከዚህ በኋላ ቢኖር አይመስለኝም ግን እነሱ የሚያስቡትን ነገር ድንገት ፍጥነቱ የመንግስት በዛ መልክም ይሄዱ ኢትዮጵያዊነት ላይ በጣም 
አጥብቆ ወይ ደሞ ፈጥኖ መሄዱ ይፈጠረባቸው ስጋታ ይሆን አይደለም ወይና መንግስትስ ይፈጠና አይመስልም ወይ በዚህ በኩል እና ምን እና በጉልበት የለህ ኢትዮጵያዊነት የሚባለው አመለካከትና አስተሳሰብ ኃይለኛ ይሆነ እየመጣ ነውና ምን በጉልበት እና ቆሞ ነው አይ ሚን እናስገድደው ነው እናስገድደው ምክንያቱም ለኢትዮጵያ አሁን የመንግስት አካሄድ ሄዶ ሄዶ ሀገር እንደ ሀገር ለማቆም ይሄ ዘር ፌደራሊዝም የሚባል ሀገሪቱን ፈተና ውስከቷታል ብሎ ያምነ ይሆናል የሚልም ጥረጣሬ ሊኖራቸው ይችላል በአደባባይም ይሄን ይጽፋሉ ስለዚህ ይሄን መንግስት አስገድደን ትንሽ ከጉዞ ገተነው ወደ ነበረበት ወይ ደሞ 27 አመታት በመጣንበት መንገድ ላይ መከጠላልብን የሚል ማስገደጃ ነገር እየተጠቀሙ ነው በሌላ በኩል ደሞ ከስልጣን የወረዱትም ሰዎች ጋር አብረው እንደሚሰሩ ያው በተለያየ መንገድ የሚነሳ ነገር አለና የመንግስት ፍጥነት የስልጣን የወረዱ ሰዎች መኖር የዚህ በህርተኛው ኃይል ፍላጎት እነዚህ ነገሮች አጠቃላይ የነሱ ድምር ሂደቱን በማጓታ ተረገድ ይጫወተው ሚና መንግስት ወይ መዘግየት ነበርበት አላቅም በዚህ በኩል ያው ችግሩ ኮምን መሰለ ያኔ ሞና አሁን ወደፊትም የአንድ የፖለቲካ ስርዓት መሰረት ዲሞክራሲያዊ ነው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረት ነው ስትል አውቶማቲካሊ የምትለው ምንድነው አደ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በመጨረሻ የመንግስት ስልጣንን የሚዘው ማን ነው የሚለውን የሚወስነው ህዝብ በመርጫው ነው የሚጥሩ በበሄር በኩል የበለጣ አስብ አገራዊ ሆነ አመለካከት ይኑርህ ምን ይኑርህ እነኚህ ሐሳቦች በሙሉ ለህብረተሰቡ በሰላምና በነጻነት ቀርበውለት ያ ህብረተሰብ እነኚ ጉዳዮች ላይ ከቤተሰቡም ከመንም ጋር መክሮና የቱ ይሻለኛል የሚለውን አምኖ ይመርጣል አስገድጅ ያረጋውallo ማለት ስትጀምር ችግሩ ከዴሞክራሲ ጋር በቃ የጫዋታ ህጉን ረግጣውሃል ማለት የጫዋታ ህጉን ካልተቀበልክ ዴን ችግሩ እኔ ብዙዎቹ በተለይ ከ ከ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉ አካላት ሊረዱ የሚገባው ሁሉ ግዜ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ ላይ በጣም ከባዱ ነገር የመንግስት ስልጣን ያዘው በጫዋታ ህግ እንዲገዛ ማድረግ መንግስት ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች ናቸው ሁሉ ግዜ የሚከብዳቸው በጫዋታው ህግ መሄድ ለመሄድ ጉልበትም ስላላቸው የጦርም ፖሊስም ምናምንም ስላላቸው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አንድ ዋና ትግሉ ይሄንን መግራት ነው ይሄ መንግስት የምትለውን ስልጣን ያዘው አካል ከጫዋታ ህጉ እንዳይወጣ መግራት ይሄን ችግር የሚያመጣው የመንግስት ስልጣን ያለ ያዘ አካል ሲሆን ሱይሳይድ እኮ ነው ራስ ነው ማጥፋት because essentially ያ የመንግስት ስርዓት የህጉንም ሳከብር ጉልበት ሊጠቅም የሚችል ለተወሰነ ጊዜ የሚችል ኃይል አንተ ህጉን ይረገጥክለት አንተ በጨዋታ ህጋ ለጨዋታም ይያልክ በሄድክ ቁጥር ያንን የመንግስት ስልጣን ላይ ያለ ኃይል የበለጠ ጉልበት ሊጠቅም እንትን ያደረከው ነው ምትሄዱ እና እኔ ሁሉ የሚገርመኝ ፓርት እሱ ነው ምንድነው ቆይ ነው እሱ ምንድም ይሰጣው ምክንያት መንግስት የሚባለው ነገር አይቆይ እንደው ምናልባት እዛ አንድ ስላላችሁ እንግዲህ ሁሉም ኢትዮጵያ ተቋማዊ ኃይሎች ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ ሰው ዲሞክራሲ አይስራት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይፈልገው እና ከመንግስት የሚጠብቀው ሐሳብ ነው ይገለጽ ለጻነት ነጻ የፖለቲካ መድድር የውድድር ሜዳ እንዲኖር ነው አሁን የኦርሞ ነጻነት ግን ባር ኦነግ ነው እንግዲህ ወደ ወደ ተጥቅ ትግል ምናምን አዲስ አበባ ከገባ በኋላ ይደረሰው እንዳው ምናልባት እንደ በግልም በምንም ታገኛቸው ከሆነ ምናልባት በአደባባይ የማይነገር ወይ ማናቀው የተደፈጠጠ መብት አለ ወይ ወይ ወደ ጫካ ለማስገ ለመግባት ለማስገደድ የሚጋብዛቸው ነገር ምንድነው ፖለቲካ ሜዳው ላይ አሁን ለናንተ ያልተፈቀደ ወይ ለናንተ ተፈቅዶ ለነሱ የተከለከለ ነገር አለ ወይ ምንድነው ጥያቄያቸው እኔ ቆ መጀመሪያ ላይ የነበረውን ሁኔታ ካይህኮ እነሱም የቱን ቦታ ሄደው ሰባ ያረጋሉ ሰልፍ ያረጋሉ ቢሮ ይከፍታሉ ኛም እናረጋለን ሁሉም ያን ነገር ያረጋል እየቆየ ሲሄድ ነው ነገሮች እንትን ማድረግ የጀመሩት ለ ለ በህረተኞች ወር ወነግም ይሁን ለማን የተከለከለ መብት የሚባል ነገር አልነበረም ከመጀመሪያውም የነበረው ክርክርሸኔ የሚባል ኃይል ተቋቋመ ተብሎ ወለጋ ላይ የነበረውን ግጭት ምናም ነገር በታይ የነበረውኮ ነው ሁለቱንም ያጣቀስ ክልቴ ያችልም በጉልበት የምትፈልገውን የመጨረሻ ውጤቴ ነው የመጨረሻ ፍላጎቴ ነው የምትለውን ነገር በጉልበት አረጋውallo ማለት ስትጀምር ዘን በአጠቃላይ የፖለቲካ ማህበረሰቡ ምን ከሳቀሰበት ነው ጨዋታ ህግ 
አፈረስ ያንን ስታደርግ ምታበላሽው በአጠቃላይ ጨዋታ ህጉን ነው ሶ መንግስ ያን ጊዜ ቁጭሎ ሊያያ ይችልም በተለይ መንግስ በዛ ጨዋታ ህግ እንትን የሚያርከውን ዛት ወይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ስራ መንግስት የነ ጨዋታ ህግ እንዲያስከብር ራሱን ግን እንዲያከብረው የሚሆነው ሁሉ ግዜ ዛት ወይ ሁሉ ግዜ ትግሉ የመንግስ ስልጣን ካያዘው ጋር የሚሆነው ለዛ ነው የኢትዮጵያን ስትሬንጅ የሚያረጋው በተወሰነ ደረጃ የተለየ የሚያረጋው የጨዋታ ህግ መፍረስ የጀመረውና መበጥበጥ ይሄ በጉልበት ወር በመንፈልገው ነገር እናገኛለን ይሄ መጨረሻ የመጨረሻ ሚሉትን ኦብጀክቲቫቸው የመጨረሻ ፍላጎታቸው በዛ መልኩ እናረጋውአለን ማለት እየተጀመረው ከ ከመንግስት እንትም ውጪ ያሉት ኃይሎች ማድረግ ሲጀምሩት ነው ዩ ኖ እኛ በየቦታው ሄደን አሁን ስብሰባ ስንከለከለው ሲረብሹን ምናምን ኢት ኖት የመንግስት ኃይሎች አልነበረም የሚከለክሉን ኢት ኢዝ በጥበጣውን የሚያረጉት የተቋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ነን የሚሉት ግን ከማንጋር ተቋይተው ነው መንግስት ማቅሩ እስከ አሉት ሰዎች ጋር ከክልልዩ ኃይል ምናምን ከመትለው ጋር ሶ ያ ነው ነገሩን በሙሉ ስትሬንጅ የሚያረጋው ሶ በመጫዋታ ህግ ነው ታሪያ እንትንም ምለው ምለው ነገር ጥያቄው ውስጥ የሚያስገባው ይሄ ነውና እኔ አይ ቲንክ ምናልባት በመንግስቱም ውስጥ ያሉ ሰዎች ግራ ሳይ ዩ ኖ እስኪ መንግስ ስልጣ ላይ ሆነና ራስን ቁጭ ብለ ሄው እስኪ ሶ ምን ነው ማረጋው እንዴ ይሄ ነው ህጉ የጫዋታ ህጉ በዚህ ነው ብለ ተፈራርመህ ተስማምተህ በዚህ ነው ካሁን በኋላ ምን እናቀናቀው ካልክ በኋላ ያን የጨዋታ ህግ ረግጠ ጉልበት መጠቀም ስትጀምር ዘን መንግስት ቁጭ ብሎ ላይ ነው ወይስ because ህግ የማስከበርና የጨዋታ ህጉን እንትን የማድረግ ኮ ፕራይመሪ ሪስፖንሲቢሊቲ ሆነ መንግስት ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ምን ይላል ምክንያቱም እንግዲህ በተራየ መንገድ ኢትዮጵያንም ጉዳይ በቅርብ ለመከታተልም በኤምባሲዎች ሆነም ጥረት ይደረጋልና በግልም በጋራም ሊያገኙአችሁ ይችላሉ በዚህ ሆነ ወቅት እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነገር ለምሳሌ ወነግ መሳሪያ ያነሳ በመንግስት በኩል ደግሞ ያን ለመከላከል ወይ ደግሞ ለማስቆም እየሄደ ያለበት ነገር አለና እት ሜዳው ስላልተመቻቸ ነው ወይስ እነሱ እንዴት ነው የሚገነዘቡት አሁን ችግሩን በርሶ በኩል አንሰተውታል ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሚረዳው ወነግ መሳሪያ ያነሳው መሳሪያ ሊያስነሳው የሚያስገድድ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታውስ ነው ብሎ ያምናል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምንድነው የሚያስበው በዚህ ሁኔታ ላይ አላውቅም ችግሩ ምን መሰለኩ ጥቁርና ነጭ አይደለም ነገሩ ኢን ዘ ሴንስ ዳት ይሄ ቀድም ባልኩ ምክንያቶች ይሄ በመንግስት በኩል ያሉት ነገሮች ገና በደንብ እንትን ያረገጡ ስለነበሩ መንግስትም እንደዚህ ኮሀረንት የሆነ በሁሉም ቦታ ላይ ሙሉ ቁጥጥር ያለው ሁሉንም በየክልሉም በየመናሙ ነው ያለውን በደንብ የሚቆጣጠር ኃይል ባልሆነበት አንዳንድ ጊዜ ትልቁ ችግር ማወቅ ነው ማን ነው ይሄንን ከማከል የሚደረግ ተዛዝ ነው ይሄ ነገር የሚሆነው በየወረዳውና በየዞ ነው ያለው መስተዳደር በራሱ ነው ይሄደበት ያለው ይሄ በጣም እኛም ውስጥ ብዙ ክርክር የተደረገበት ነው because you don't know በአንድ በኩል እነኚህ በክልል ደረጃ ያሉ በዞን ደረጃ ምናምን ያሉ እንትኖች ከንዲ አይነት ሊበጠብት ከሚሞክሩ ኃይሎች ጋርም እነሱም ራሳቸው የዛ አካል ሆነው ታገኛቸዋል ገብቷል ክሊን የሆነ የተቃዋሚው እንትን ብቻ አይደለም ኢት ኢዝ የተደባለቀ ነው መንግስት መዋቀሩም ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱም በተወሰነ ደረጃ እያዩም ዝም ማለት ወይ ማብረውም እንትን ማድረግ በኛ አንድ አንድ ቦታ የተረበሸበት ቦታ የክልል ፖሊስ ላንድሮች ረባሾቹን የሚያመጣበት ሁሉ ነበር ምን አየነበረው እንደዛ አይነት ስለሆነ ለቀላል ፈረጃ አይመችም እንዲ ነው መንግስት ነው ተቃዋሚዎች ብቻ ናቸው አለ የተደባለቀ ነበር ለዚህ ነው ባለፈው ፌብራሪ ላይ ባደረኩት እንትን ይሄ አደጋ አለ ባንድ በኩል ተቃዋሚ ነን የሚሉ ኃይሎች ውስጥ ይሄንን የተስማማንባቸው ነው ጨዋታ ህጎች ወይም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰራ የሚያስፈልጉት ነው ጨዋታ ህጎች የመጣስና ያለም አክብር እነሱ የሚፈልጉትን የመጨረሻ ውጤት በህزب ፈላጎት ማግኘት እንዳለባቸው ባለባው በማስፈራራትና አንተን በማድረግ ለማግኘት የሞከር ነገር አለ በሌላ በኩል በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ አካላት ይሄን ነገር እየተባበሯቸው ሲሆን እናያለን ይሄ ነገር ከቀጠለ በአጠቃላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ምናረጋውን ሂደት ክፉኛ ይጎዳዋል ሶ እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ተብሰልስለው 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 መተው 
አሁን መጨረሻ ላይ የደረሱበት እንት ላይ የደረሱ because ነገሮች መንግስትም ይሄንን ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ቀድም እንዳልኩ በተለይ በፌደራል ደረጃ ያሉ ተቋማት እንደ መከላከያ ፌደራል ፖሊስ እርምጃዎች መውሰድ በሚጀምሩበት ጊዜ እና ይሄ የበፊቱ አይነት መሄድ አከሄድ በደም በሚያዋጣ አይደለም በተባለ ጊዜ ልክ በዛ ሞመንት ነው እዚህ ያጫሉ ግድያና ከዛ ጋር ታይዞ የመጣውና በአንድ በኩል የተስፋ መቁረጥም የሚመስል ነገር አለው ኢን ዘስ ኢን ዘት ደይ ነገር ቆየ ተረጋጋ ይሄ ነው አንድ ነገር ማድረግ አለብን የሚል ምናልባት እንግዲህ ያኔ ደሞ ይሄ አባይም ሊገደብ ነው ውሃው ሊሞላ ነው ብዙ ነገሮች ነበር አባይ መንግስት ከመቆጣጣ ወፊት እና ይሄ መንግስትም ምርጫውን በሚመለከት ማራዘም አለብን ይምል ሶ ብዙ ነገሮች ሲመጡ ዘን ዚስ ኢዝ ዘ ሞመንት ይሄ ጊዜው ነው በደንብ እንት ለማለት ተብሎም የተሞከረ በደንብ ያልታሰበበት የተሞከረ ነገር ነው የሚመስለው እና አይ ቲንክ ለዚ ነው ይሄ ደግሞ በመንግስት ቢታሰበበት ቢታሰበበት እስከዚህ ጊዜ የተሻለ ጊዜ ያላቸው ምክንያቱም እንደተባለው ቀደም ሲል ያነሱት ነገር አለ መንገ መንግስት ለከ መጨረሻው ምራፍ ሳይሆን የቀደሙት ወራት መንግስት ነገሮችን እየተቆጣጠረ እየተቆጣጠረ መሄዱን የሚያሳይ ነገር ነበር 100 100 መቆጣጠር ከመቻሉ በፊት የሆነ ነገር ማስቆም ካልቻሉ ከዛ በኋላ ምንም እና ማድረግ የሚችገባቸው ሰዓት 100 100 ከጥቁም እጭ ወይ ደሞ ምንም ማድረግ የማይችልበት ደረጃ ላይ ከመدرسቸው በፊት ከዛው እጭ የተቻለም ጊዜ ያለው ምክንያቱ መንግስት አቁን ያጠናከረ ስለሆነ ሱኮ ነው that's why በተወሰነ ደረጃ በቹኮ ላይ ተደረገ ነው ነው በደንብ በደንብ ተደራጅቶ በደንብ እንትን አርጎ የተደረገ ነገር ቢሆን ውጤቱ ከዚህ ምጅ ጋር ከፋ ይሆን ነበር i think በተወሰነ ደረጃ የመጫኮል ነገር ነበር በእነኛ ኃይሎች ማከል ይሄ ነገር እየመጣ ከሆነ ትንሽ ተረጋግቶ በተለይ ወደ ምርጫማ ምናም ከሄደ አየ ፋንዳሜንታሊ ሎጂክ ይቀየራል አሁን ምርጫ ካደረክና አንዶ ምርጫው ሪዝነብል የህزب ፍላጎት መገለጫ ከሆነ እኮ ዘን በጣም አስቸጋሪ ኢኮኖሚ ሆኑ አሁን አየ ዮ አንባገነኑ ወር ምናም ነው ይያልክ ልትሄድበት ይችላል ወር ዲሞክራሲ ያመጣ ምናም ልትልት ይችላል ምርጫ ከተደረገ ነገሮች አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ቢገቡት ለእንደዛ አይነት ኃይሎች because ህብረተሰብ የሚፈልገው ነገር መርጧል ምን አርግ ነው የምትለው የሚል ነገር ይመጣል ሶ አይ ቲንክ በዛ ምክንያትም ይመስለኛል ነው ትንሽ ቀደም ብሎ እንትኑን ለማድረግ የተሞከረው ለዚህ ነው እኔ ምናልባት ኢትስ አ ብሌሲንግ ኢን ዲስ ጋይዝ ብሎ ይሄ ነገር አም ሹር መንግስት በደንብ አልተደረጀም በደንብ አልተዘጋጀም በሚል የተደረገ ነው አም ሹር ምንም ጥያቄ የሌለው የጸጥታ ኦር የመረጃ ክፍተት በመንግስት በኩል ነበር ቢኮዝ በለቱ ላይ እንደዛ በፍጥነት የተደረገው እንቅስቃሴ ስታይ ግን አት ዘ ሴም ታይም ከማወክ ባሻገር ትልቅ ነገር ሊሰራ የሚችል አይነት እንቅስቃሴ አልነበርም ሶ በተወሰነ ደረጃ በቶሎ መቆጣጣሪ የተቻለው ለዛ ነው ለዚህም ነው ትንሽ ተስፋ ወደ ጀመርንበት ቶፒክ ይሄን ትንሽ ተስፋ የሚሰማ ካሁን በኋላ እንደዛ አይነት ነገር ለማድረግ ያለው እድል በጣም በጣም ክፉኛ ጠባል ብዬ አምናለሁ። ሶ ምናልባት ይሄ የህزبን ስሜትና ፍላጎት በመግዛት በሐሳብ በመግዛት በማሸነፍ ስልጣን ለማግኘት ከሚደረግ እንቅስቃሴ ውጪ በሌላ መንገድ ስልጣን ይገኛል ወር በሌላ መንገድ እንት ሊገኛል ብሎ የሚያስቡ ኃይሎች Uh, I think kaum bahala ya adil yemenemene yemeslenyal gin aye kadam belahm ko no nya andand gize lemindinno na ante soft yihonachut lemindinno entin matulut nibalallin you know wedesu gin kawntatachin ahun kerso men demin reddaw ketala yemengedim manbeb endemin chilo mengist yaw aqun atanakrwal yetinyo makkababi lay ahun የሆነ ነገር ተፈጥሮ ከዛ በኋላ ስንት ሰው ሞቶ አሁን ቁጥሮች ምናምን ከመውጣታቸው በፊት ነገሮችን ባጭሩ በእንጪጩ እየቀጨ ነው በተለያየ ቦታ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር አይተናል ግን መንግስት ደሞ በዚህ ደረጃ ቆም ማጠናከሩ ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት አስተዋጽኦ አለው በሌላ በኩል ደሞ ወደ አምባ ገነንነት አይሄድም ወይሚል ጥያቄም ስጋትም የሚጸባረቅ ነውና እናንተ ሰይነ ስጋት የላችሁም ወይ ከረፍቱ በኋላ ይመለሳልን ከሮን ተመልካቾቻችን ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ጋር የጀመርነው ውይት አልተጠናቀቀም ሰው አቀጣዩን በሌላ ክፍል ይዘን መለሰልን ተናስተልን